Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ελληνικές ειδησογραφικές στο σελίδες πρώτο θέμα και liberal.gr τα οποία βασίζονται σε πληροφορίες από την ιστοσελίδα Arab News ο υπηρετραμένος του Ισραήλ στην Άγκυρα, Roy Gillard, αποκάλυψε ότι υπάρχουν αποδείξεις πως η Τουρκία χορήγησε τουρκικά διαβατήρια και δελτία ταυτότητας σε περίπου 12 μέλη της Χαμάς που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη. Να υπενθυμίσουμε ότι η Χαμάς διοικεί τη Γάζα και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός επιτραμένος είπε τα εξή. Κάποιοι είναι στη διαδικασία, κάποιοι τα έχουν ήδη, αλλά μιλάμε για περίπου 12 άτομα. Έχουμε ήδη ένα έγγραφο που θα παρουσιάσουμε στην κυβέρνηση σε αντίγραφο. Κρίνοντας από την τελευταία εμπειρία που είχαμε παρουσιάζοντας ένα καλά τεκμηριωμένο χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση για το οποίο δεν είχαμε απόκριση, οφείλω να πω ότι δεν τρέφω μεγάλες ελπίδες ότι αυτή τη φορά θα γίνει κάτι. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο στο άθρο είναι ότι ο Ισραηλινός Επιδραμένος ξεκαθάρισε ότι με την τρέχουσα κατάσταση και ένταση στην περιοχή, το Ισραήλ αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με την Τουρκία για την έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Άγκυρα αφισβητεί τα θαλάσσια δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και των συμμάχων τους. Τόνισε δε ότι ακόμα κι αν βελτιωθούν οι διπλωματικές σχέσεις και δεσμοί μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, το Ισραήλ δεν θα πετάξει στρατηγικές συμμαχίες που έχει δημιουργήσει με άλλα έθνη τα τελευταία 10 χρόνια. Και δήλωσε ρητά Το Ισραήλ δεν πρόκειται να ρίξει την Ελλάδα, την Κύπρο ή την Αίγυπτο.